Agora é hora de falar da nossa intimidade no quadro que a gente ama, Saúde da Mulher. A doutora Marinês Pagano Gasparini já está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas e você pode participar, viu, através do nosso WhatsApp que é 8822-6543, vai mandando a sua pergunta e a gente vai conversando aqui da doutora Marinês, vai tirando suas dúvidas, tá bom? Com saudade da senhora. Boa tarde. <risos> Boa tu tarde. que desapareceu, é, não fui então. eu. É que eu estou emprestada só aqui, eu bem volto, bem volto. Doutora Marinês, vamos começar Diga. falando sobre um assunto que às vezes as mulheres ficam um pouco em dúvida, né? Vamos a gente estava até conversando um pouquinho fora do ar, assim, a hora de escolher para engravidar. Tem mulheres que param é, de tomar o remédio. É, quanto tempo leva para o corpo é, se adequar depois que toma né, muitos anos, o anticoncepcional, por exemplo? Olha, isso depende muito. Então, assim, eu já tive pacientes, clientes que no mês seguinte engravidaram. Depende é? do organismo. Depende muito do organismo. É claro que quando a gente toma anticoncepcional, o que, que acontece? O ovário praticamente para de trabalhar e quem trabalha é o anticoncepcional. Então, quando a gente para, a gente tem um tempo até o corpo, até o útero, os ovários e tal, voltarem a trabalhar. Né? Então, isso depende muito de cada pessoa. Não, dá pra, não tem uma regra assim, olha, é tanto tempo. Não, tem que esperar. E, vê, e vai tentando, né? E vai tentando, <risos> vai se arriscando por aí. Agora sim, vamos nessa onda do anticoncepcional, né? O anticoncepcional é possível, tem muita mulher que tem dúvida, ainda é possível é, tomar uma cartela seguida da outra? Isso pode acontecer? E que tipo de reação pode dar no corpo? Por exemplo, ah, eu não quero que vai vir, enfim, festa, vai vir alguma coisa, eu não quero ficar, né, misturada naquele dia. Posso, posso acontecer? É, eu acho que uh, hoje a gente tem uma moda, não é? As mulheres não querem mais menstruar. Então, então se tem tomado anticoncepcional uh, uh, sequencialme sequencialmente, uhum. quer dizer, se toma sempre sem parar. O que que isso vai acontecer daqui a uns anos, a gente não sabe, porque a medicina é assim, a gente só fica sabendo das coisas muito tempo depois, né? Parece que não tem problemas maiores. Uh, mas no, há muitas vezes o corpo não aguenta isso. E aí então as mulheres começam a tomar comprimido e começam a, a ter sangramento. Hum. Isso pode acontecer e de vez em quando acontece. Aí às vezes a gente para com comprimido, espera o corpo dar uma reagida e aí volta a tomar. Né? Uhum. Então a gente não sabe ainda a longo prazo o que, que isso vai, o que que isso vai dar. Claro que tu diz assim, olha, eu vou para Cancún, vou ficar uma semana lá e vou menstruar justamente na semana que eu estou lá. Bom. Aí, emenda anticoncepcional para poder menstruar depois, né? Uhum. Mas assim, sempre, 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 muitas vezes o organismo não aguenta. E aí ele, tu começa a ter sangramento. É, tem que tomar cuidado. Agora vamos fazer o seguinte, tem uma pergunta aí que a gente pode colocar aqui no vídeo aula pra gente, no nosso WhatsApp. É preciso parar quanto, é, quanto tempo antes o anticoncepcional para engravidar? Pra engravidar. Quanto tempo isso... Então, muitas vezes a gente diz, olha, para uns três meses antes para esse restinho de anticoncepcional e todo embora, não é? Até para o corpo começar a, a ciclar de novo, para começar a ter ovulações. Ah, toma, se recomenda tomar ácido fólico, uhum. né? Que impede um probleminha que às vezes pode dar na coluna do nenê, ah, ah, previne isso. Então, em geral, a gente recomenda uns três meses. Três meses, uhum. né? E, e assim, com relação, tem um dia certo, né? Tipo, para ter aquela relação, para tentar engravidar, tem um dia certo, assim? Tem o dia de ovulação, que é, é o, o dia, dia que o óvulozinho sai de dentro do ovário. Bom, uh, esse dia é mais ou menos 14 dias antes da próxima menstruação. Uhum. Então, nem sempre a gente sabe quando vai ser a próxima, pois é. né? Então, o que que faz? Mais ou menos vai na tentando. metade, vai, tenta, vai tentando. <risos> Numa dessas pega. Numa dessa pega. Agora, tu sabe que eu acho que assim, a cabeça da gente é muito importante, né? Uh, eu tenho uma cliente que ficou oito anos, não conseguia engravidar de jeito nenhum. Tinha feito uma cacetada de exame, cheio de coisa e tal, e nada de engravidar. No, no mês em que ela resolveu adotar o neném, um neném, porque ela achava que não ia mais engravidar, uhum. ela engravidou. Então, gente, a cabeça da gente, o corpo da gente não é só o corpo, não. A gente tem uma cabeça que pensa, uh, que às vezes uh, uh, se assusta uh, e que esse susto, muitas vezes, até o medo de engravidar, muitas vezes interrompe a, a, 
uma, interrompe uma gravidez, não, uh, evita uma gravidez, né? Uhum. Bom, tem muitas perguntas chegando, a gente vai aqui no nosso telefonezinho também, que daqui a pouco outra a gente coloca aqui no telão, mas olha só, é, a pergunta profissional tem como, é, para a profissional, que é a doutora Marinês, é claro, tem como reverter um quadro de endometriose profunda no intestino e ovário sem cirurgia, somente com alimentação? No momento só tomo anticoncepcional a, e continua há anos. Seria há anos ela tomava antes? É, eu acho que depende muito, assim, uh, muitas vezes só com alimentação, a alimentação a gente sabe que é importante para o funcionamento de todo o nosso corpo e tal, mas tem algumas doenças que não respondem à alimentação, né? Não tem jeito. Em geral, a endometriose é uma delas. A endometriose precisa ser tratada, precisa tomar medicação, às vezes precisa, inclusive, cirurgia quando essa, essa endometriose é muito extensa, não é? Então, assim, eu não acredito uh, que só que a alimentação vá funcionar para esse tipo de, de doença. Por exemplo, a alimentação é ótima para quem tem intestino preso, não é? Se mudar a alimentação, o intestino vai funcionar. Ah. Agora, a endometriose, acho difícil. É difícil. Tem mais uma pergunta para a gente aqui, pode colocar aqui na tela para a gente. Eu gostaria de saber se é normal nos dias férteis sentimos mais prazer. Algumas mulheres a gente percebe que nos dias férteis, que parece que a gente entra no cio. <risos> a gente está no cio. É. Então, realmente, algumas mulheres... Tem mais libido? O que, que seria? É, algumas mulheres sentem mais prazer, têm mais vontade de ter relações, até porque tem uma lubrificação maior em uhum. função do dia fértil, não é? Então, isto uh, favorece a relação, porque aí não dói, às vezes as mulheres se excitam... Ah, com mais rapidez, algumas, outras não percebem nada, uhum. mas é possível acontecer sim. Uhum. Agora, essa, essa questão da dor durante a relação, né? Ela é, é, tem gente que fala que as preliminares tem que ser né, top para poder a mulher não sentir, porque a mulher tem muito essa tendência, de, às vezes está estressada, tem, tem essa relação, doutora Maria Inês, com isso? Tem. A, a, tem uma grande, uma grande questão que sempre chega muito, que é assim, eu tenho uma dor quando eu tenho relação no pé da barriga, Embaixo. Embaixo. Por quê? Porque a vagina, gente, outro dia a gente conversou sobre isso, a vagina precisa se distender. Assim como o pênis precisa ficar ereto para ter uma relação, a vagina, no final, quando a gente está bem excitada, a vagina fica exatamente do formatinho do pênis. Ela cresce praticamente o dobro do tamanho dela. Hum. Né? Por quê? Para ficar, para o pênis poder entrar sem doer. Uhum. Né? Porque é lógico que se tu não está bem, uh, bem preparada, a... a a vagina não se distende o suficiente, então o pênis entra e dói. Agora tem uma coisa muito engraçada que assim, ó, gente, a, as nossas reações do corpo são todas elas muito parecidas. Quer ver? Se tu tá com fome, a, bo a boca começa a salivar, é. a gente sente o cheiro da comida da vontade, saliva e tal. O corpo se prepara para receber a comida. Se tu tiver com sono, o que que acontece? Tu boceja, depois tu cochila, depois tu dorme. Se a gente está afim de transar, o corpo todo vai se preparando para isso. A vagina vai se preparando, o, o, o pênis se prepara. Então, as preparações são todas iguais, não é? Não adianta a gente querer dormir se a gente não tiver sono. Não adianta a gente querer comer se a gente não tiver com vontade. Né? Assim como não adianta a gente transar se a gente não tiver afim. É, então o é? um conselho e, é só quando tiver afim. Então, é quando tiver afim e assim, às vezes a gente nem tá afim de comer, mas tu sente o um cheirinho, ó. É, já às dá vezes a gente, vontade, então, né? Por que que, por que que existem as preliminares? Exatamente para isso. Porque às vezes a gente não tá com vontade de transar, mas vem um beijinho, um abraço. É, né? um carinho, pronto, né? Pronto, né? já veio à vontade. Tem mais uma pergunta pra gente aqui. Tomo anticoncepcional injetável para não menstruar a cada três meses. Dá alguma sequela? Eu tive duas gravidez nos últimos quatro anos e não pretendo mais ter filhos. É, em geral a gente, a gente recomenda isso. Toma três meses, para, menstrua, toma três meses de novo, menstrua. Agora, que sequela a gente vai ter isso daqui a 10, 20, 30 anos? Não sabemos. Né? Mas, em, mas em geral isso é um... É um esquema possível de fazer se a, pessoa não, se a pessoa não fuma, se a pessoa não é hipertensa, se não tem uma série de doenças, que diabetes, uhum. por exemplo, que é, então a gente tem que ter um tipo de anticoncepção especial. Uhum. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui, doutora Marinês, vamos lá. Fiz é, ligação, a, ela ligou né, há quatro anos, é normal engravidar? Eu tenho um caso nessa história, a minha mãe tinha feito ligação, cortou... 
estava amarradinha, bonitinha, a minha irmã nasceu. Ela engravidou, mas foi uma aderência na trompa esquerda. Então, pois é, a, a maior parte das vezes a gente corta, amarra e tal, então é muito difícil, é muito difícil que uma, uma, uma ligação, uma ligadura que tenha sido bem feita, que ela, que ela reverta. Mas isso uhum. é uma coisa que, assim, esporadicamente pode acontecer. Né? Uhum. Por exemplo, os homens às vezes fazem... Esperma, uh, fazem uh, Vasectomia, vasectomia e depois não conferem para ver se realmente não tem mais espermatozoide, uhum. né? E aí as mulheres às vezes engravidam, isso dá um rolo danado, porque eu fiz vasectomia, como é que tu engravidaste, não é? E às vezes é porque não conferiu exatamente depois, porque depois que faz a vasectomia ainda tem algumas ejaculações que tem espermatozoide. Olha só, tem que tomar cuidado então. Tem então, que tomar né? cuidado, é. É. Vamos mais a uma pergunta aqui. Pra gente, pode colocar na tela, vamos lá. É, boa tarde, queria saber se o anticoncepcional pode trazer alguns problemas à saúde. Pode, pode. A, a gente tem uma incidência mu muitas vezes maior de trombose, que é aquele, a formação daquele coágulozinho que dá dentro do vaso, de embolia, que é quando esse coágulo corre pelo corpo, aumenta as varizes em muitas mulheres, não é? Algumas, essa questão de fumar e tomar anticoncepcional. Gente, isso é uma coisa que tem sido super comum. Pessoas fumam, tomam anticoncepcional e acham que não vai dar nada. Dá, dá. Então, anticoncepcional não é uma baguinha que a gente toma assim porque a amiga, porque a irmã da amiga, porque a tia da amiga está tomando. É. Isso também é uma coisa que acontece. A minha amiga toma e não me dá nada. Então, eu vou tomar também. Não é assim. Cada Cada mulher tem um tipo especial de anticoncepcional e que tem que ser receitado por um médico e acompanhado. Tem que ver se, se a pressão está bem ou boa, tem que colher preventivo de câncer. Por exemplo, mulheres que usam anticoncepcional têm uma incidência maior de HPV, que é aquelas verruguinhas tem, que dá. É, que tem né? que tomar cuidado. Então, tem uma série de coisinhas que tem que cuidar. É aquela coisa, né? Tem que ir no médico, não adianta. É. Não vai tomar sem, sem ter consultado exato, um profissional, exato. né? Mais uma pergunta para a gente. Tomo a pílula anticoncepcional e faço o intervalo quando a cartela termina e volto a tomar depois que passa a menstruação. Nesse período de intervalo, qual a chance de engravidar? Pois é, gente. Nós temos, a pílula surgiu em 1960, ou seja, nós temos mais de 40 anos de pílula, né? Ah, aliás, 50 e tantos, né? Eu queria... <risos> Faz tempo. Eu atrapalhei nas contas. Gente, e ainda hoje as mulheres a gente toma a pílula errado. A pílula dependendo, na, muita gente controla, como essa aqui, por exemplo, pela, quando acaba a menstruação. Não, a pílula, as, aquelas que tem 21 comprimidos, a gente faz 7 dias de intervalo. Ou seja, se eu começo a tomar uma pílula numa, ter, numa segunda, eu vou acabar essa pílula num domingo. Vou ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 7 dias sem tomar. Hum. Vou tomar no oitavo. Eu não vou mais cuidar pela menstruação, vou cuidar pelo, pela dia, pelo dia do último comprimido. Certo. Então, se toma três semanas e para uma. Algumas outras a, pílulas são, tem 24 comprimidos, então, em vez de parar sete dias, eu vou parar quatro dias. Então, todas as cartelas vão começar no mesmo dia da semana e todas vão terminar no mesmo dia da semana. Então, cuidado, gente, não é... Ah, eu tomo, depois um dia começa a terça, outro dia a quarta, outro dia a quinta. Tá errado, tá errado. Uhum. E aí, às vezes, a gente engravida e diz que a pílula era de farinha. É, daí bota a culpa no, <risos> né? em quem fez a pílula. É. Não é bem assim, né, doutora Marinês? Então, tá bom. Obrigada pela sua participação Obrigada, hoje e até tarde, a próxima, gente. tá? Até. <risos>